さあこの間テレビで見たんだけどさ人間って一生で23時間しか笑わないんだってえー、そんな少ないのまあ個人差や諸説あるらしいから絶対じゃないだろうけど驚いたいはーいおうおうああ<笑>うえー何つうか勉強するってな結構楽しいもんかもしれねえなどうした急にいらっしゃい一番なんか最近ちょっと雰囲気変わったえそうかなうん、うん、なんだかちょっとおしゃれになった気がするよようやく春日も俺と同じステージに登ってきたか足立さんは大して変わってない気もするけどこっちの人はみんなしゃれてるから影響されたのかもなじゃあこれからもナイスミドルないい男目指して精進していくか<笑>上で待ってるぜ春日あおいごめんラジャッ
Hm? おばちゃんどこまで行くんだいすっかり夜だぜ<笑>分かったよちょいと寝るから着いたら教えてくれや着いたよはあ、うん、お,おばさま着いたってどういうことですか海のど真ん中じゃねえかよ俺さっきからトイレ行きてんだけど大の大人が騒ぐんじゃないよほら来たよクルーザーかこっちへ来るぞあんたえおう今世界で信用できるのはあんたたちだけだだからここへ連れてきたこれは私にとっても賭けだああよくわかんねえがその賭けはきっと勝つぜ任せとけ<笑>そうかいおいいい加減どういうことか教えろよ木を隠すなら森の中けどハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよまさか初めましてになるのかな春日一番さん。なるほどな。海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼なこで町中探したって見つからねえわけだ。それに、まさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよこの人にはパレカナのボランティアでずいぶんと世話になってた話すと長くなるからことの経緯は後で本人から聞いとくれ<笑>でこのガキがブライスの本当のお目当てかほらご挨拶しましょう<笑>はじめまして。ラニと言います俺はカスガってんだカスガ一番だよろしくなラニちゃんよよろしくお願いしますそれにあなたがアカネさんですねええ改めまして岸田アカネと言います私とこの子のためにずいぶんと危険な目に遭わせてしまってごめんなさいええ、俺らが勝手にやったことですからおいどうかお気になさらずそれに春日のお母様だってんなら
いやでも協力させてもらいますよこいつとはそれなりの付き合いになりますんで<笑>ごめんなさいね今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょそうっすね正直まだあんまりピンときてないですそのそもそも本当にそうなのかってところから<笑>気にしないでそれが当たり前の反応だから沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから<笑>でも来てくれてありがとう本当に嬉しいいやそんな<笑>なんか照れるな<笑>でもあかねさんああかねさんのままでいいですか<笑>もちろん俺も聞きたいことがいっぱいあるけどまずは安全を確保しましょうそれが最優先だだな丘に上がっちまった以上いつブライスに感づかれるかわからねえなあラニ日本ってとこに行ったことはあるかいうんそっかなら茜さんと一緒に行ってみねえかここほどあったかくはねえけど飯はうまいぜ<笑>行けば茜が安心できるああかねさんも安心できるし何ももう隠れなくてよくなるええ、日本もいいところようんじゃあ行くよっしゃじゃあ急がねえとなあのよ俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだいそいつらが手貸してくれる大道寺ああそいつらならあかねさんもラニも日本へひとっ飛びだい任せてもらえますかあかねさんもちろん私もキヨさんももう隠れ続けるのが厳しいと思ってたのどうかよろしくお願いしますキヨさん私だよおーっと素敵なお名前だったんですねもっと早く伺っておけばよかったそうだろうじゃあちょいと連絡するんで待っててください鼻はだなああハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみるこればかりは大道寺一派の力を借りねえとな千歳どうかしたかあいや別に何でもないああそういうことだ今から二人をそっちに連れてく鼻はんとこまでの足がいる車出してもらえねえか脱出のめどがつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ防弾仕様のごついの貸してやるよドライバーもプロ並みのがいるわしんことですわ言ってなかったですが昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで言ってなかったがこっちは元刑事だそれはそれはなら今なお互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや<笑>お主も悪いよな茜さん今のうちに聞かせてもらえますかなんで
あなたとラニーが追われてるのか多分これのせいだと思うこれラニー見せてあげてえ大丈夫カスガさんたちはラニーを守ってくれるペンダントですかこれパレカナのマークですよねええなんか見たことあるなあ確かブライスが似たようなのつけてた気がカロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのにそこだけ違うからなんか特別感あったんだよなこれはねパレカナの代表である証なの教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて私たちにとってはとても神聖な唯一無二のもの唯一無二ですかでもそれじゃあええそこが問題なのまず私がラニーと出会った時の話からしましょうかもう半月くらい前になるかしらその夜もう日をまたごうっていう時間だった施設に大人は私だけで子供たちは寝静まっていた私は書類仕事が残っていたからそれを片付けていたのそんな時間まで施設の所長さんってのは大変なんすねありがとうでもやりがいのあるいい仕事よそれで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてねでそこにいたのがラニだった私も長年あの施設にいるけれどこんな小さい子が真夜中に訪れることは初めてそれもたった一人でラニはどうしてあかねさんのところに来たんだい私お母さんもお父さんもいなくてずっとおばあちゃん家にいたのでもおばあちゃんが病気になっちゃって病院に入ったんだけどもう元気になるのは無理なんだってそうだったのかおばあちゃんはもうすぐお別れだから私が一人になっても大丈夫なようにってこのペンダントと手紙をくれたのこの二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいってそのペンダントと手紙手紙というより遺言状ねそれもラニのおばあさまのものではなくて今から70年以上前当時のパレカナの代表が書いた遺言状話が入り組んできたなどういうことですあかねさん遺言状にはこう書かれていたもし自分の死後パレカナ代表にプライス・フェア・チャイルドが就任した場合不正な経緯があったものとみなしこれを認めないえ正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする選出されたものに対し代表の証としてこの紋章を託すああミリラニ家っていうのはラニの家系ラニにこの遺言状を見せてもらった時私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかったそりゃそうですよそん時のブライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうしこの遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえだから私はしてはいけないミスを犯したブライスにこのことを連絡してしまったのああそれも無理ないですっていくらなんでもあかねさん一人で処分していい話じゃねえし何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのはまっとうな手順ですよ
ありがとうでもそれが最悪な結果を招いてしまった私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた真夜中だというのにブライスはすぐこちらに向かうと言ったその時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない<笑>ブライスはいつもと変わらない様子だったでもペンダントと遺言状を確認すると銃を取り出して何に向けたの<笑>私はこの子を連れてとっさに逃げ出したでもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて本当に怖かった見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきてなんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかったうちの島に隠れてたってのに俺はあっちこっち探し回ってたわけだこりゃメンツ丸つぶれだそうでもねえあんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよあれじゃあデイナたちが言ってたアカネさんの書き置きってのは筆跡の偽造屋なんてやつの手駒に当然抱えてんだろうだよなそれに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもなそれにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかいあいつ一人で来たんすかええ部下にも知られたくなかったかハワイ中のギャングを総動員してることといいあいつ相当必死みたいだなでもあかねさん遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に会って亡くなったと聞いてたブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したってもしそれが不正な経緯というのなら強盗はブライスの仕業ってことになるか遺書の内容からして当時の代表はブライスのおさんくささを見抜いてたんだなってことはこっちのペンダントが本物でブライスが持ってるのはおそらく偽造品当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない多分その線で間違いないでしょうねなるほどなブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かったでもなんでミリラニッケでしたっけラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうねきっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうねことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない確かにおそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取ったラニのおばあ様もパレカナとは無関係でペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたいただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思うなのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか<笑>この子にそんなものは背負わせられないパレカナとは無縁で生きてきたんだしこんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるからそうですね大丈夫だからなラニのことは俺たち大人が守るからよ大人か45年だものねあの時の真澄さんよりもあなたの方がずっと年上ね
もうおっさんもいいとこで申し訳ないっすこっちだっておばあちゃんよでもずっと会いたかったでも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね<笑>腰やっちゃいますね<笑>俺にとってあかねさんは母ちゃんっていうよりおやさんの惚れた人なんすよねん産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強い人ずっとすげえと思ってました急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよあなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことは諦めてたでもあかねさんは今も同じことをしてますよあの時と同じそうかもしれない懲りない人間なのね私い,いえ昔おやさんが言ってましたこいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって<笑>まだお会いしてそんなですけどすげえわかりますありがとうねすごく嬉しい<笑>時間じゃねえぞ<笑>もちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい大道寺のセーフハウスはこの奥だまだ降りるなよ哲大丈夫です一っ子一人いませんサージこっちも OK です親父よし降りろ俺らもすぐ離れる恩に切る病極道門がその年で親孝行できるなんてよお前はついてるああ俺だ春日だ専用機は手配できました部下たちで発進準備中です30分したらここを出ますそれまで少しだけ休めますよやるなさすがは日本の悪の組織違います影の権力者ですね大して印象変わんねえけどな<笑>ようこそよくご無事でそしてあなたがあかねさんですねえ我々はずっとあなたを探していましたなぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがねなっちょっと花輪さんそんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ、うん、さあどうぞ<笑>え何ですか千歳さん今誰かに電話しようとしてなかったししてませんけどなんだよどうしたんだいじいちゃん本当ですよ急にどうしたって言うんですか千歳さんスマホ返してもらえますか<笑>千歳さんじいちゃんこの人はね一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ赤
茜さんとラニを見つけたってはごめんねみんな私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたのああ<笑>ダメだなんか全然わからねえよちいちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだよくわからないの私もです千歳さんはこの間会ったばかりの人らしい何すんだいこの人の足はちゃんと動く車椅子なんて必要ない一番には昔車椅子の友達がいたんだよね荒川雅人っていう思い入れの強い人だったんでしょうその人との思い出につけ入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよおいおい待てよそれじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことかいやそんなことは俺は振りかどうかくらいわかるエイちゃんの足は間違いなく<笑><笑>よかったやっぱりうまくいってたんだはリドカインって薬があってね俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど<笑>どうやら海老名さんの言う通りだったな海老名そりゃ清流会の海老名のことか<笑>そうそう<笑>お前は誰だ<笑>ドワイトな全部バレたこの場所も。アカネさんとラニがここにいることも<笑>残念だよ富士宮千歳お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ<笑>それが何を意味するか前に忠告したはずなんだけどエイちゃんお前一番ここはもうダメすぐに逃げないと<笑>てめえらなんだお前ら<笑>
エイジがセーフハウスの情報をドワイトに流していたそれに清流会のエビナと通じているようなことも言っていた合っているかはいドワイトと通じてるってことはその上のブライスともつながってるだろうつまりはエイジパレカナのブライス清流会のエビナこいつら全部がグルだったってことか<笑>こんなことになっちまって全部俺の責任ですヘイちゃんがまさか相手はお前と荒川雅人とのつながりまで把握して。車椅子を偽装していたそこまで周到に貼られた罠は見抜けるもんじゃねえだから自分を責めるなけど
花輪さんとウォンを死なせちまって<笑>あかねさんにも怪我をさせてダニは連中にさらわれちまったああ事態は最悪だそれは受け入れないといけねえ<笑>だけどなカスカならなおのこと顔を上げろ俺たちみたいなのはずっとそうやって生きてきたろ<笑>千歳俺はまだ話が飲み込めてねお前がエイジに脅されていたってのはどういうことだごめんなさいあまりゆっくり話している時間はないんです警察ももうすぐ来るだろうしここを離れないとでもこれだけはキリュウさんにも一番にも今言わないとじいちゃんタタラチャンネルあるよねでっち上げの告発で一番たちの生活をめちゃくちゃにして桐生さんの素性を暴露したそれがどうかしたのかあのチャンネルで喋ってる VTuber たたらひそかあれは私なのなんだってこういうことはいどうもたたらチャンネルでーす今日もすごいタレコミが入ってましたよなんとハワイで道島の竜を発見その声はちーちゃんがタタラそうエイジがスクープのネタと台本を用意して私がタタラひそかとしてそれを発信するそれが今のタタラチャンネルなの信じないわけにはいかないようだなだがそんなところにもエイジが噛んでいたとは<笑>キリュウさんの言った通りエイジとエビナはつながっていますエイジはエビナの指示で動いているんですそしてエビナはパレカナとゴミ処理のビジネスでつながってるそのことはエビナから直接聞いた話はつながったなあいつらはラニと一緒にいるアカネさんを見つけたかった彼女をおびき出すために一番をハワイへ行かせるように仕向けたその監視のためにエイジは飛行機で一芝居打って一番と関わりを作った私がみんなと一緒になったのなじいちゃん改めてブライスエビナエイジがグルだったのは間違いなさそうだなそれに沢城頭文ああ海老名とタタラチャンネルに出て俺の素性を暴露したそうだぜ一番こっちも散々な目に遭わされてんだいやちょっと待ってくれそいつはなんかおかしい何がだうまく言えねえんですけど頭が茜さんを危険にさらすような真似するのかなってはあいつは何だってやるだろう裏切りといや沢城城ってくらいの筋金入りじゃねえかそもそも昔は荒川にバレねえように茜さんを殺そうとしたんじゃなかったかそん時の動機は自分の子だった我がを。青木亮を守ることだけど今頭に残されてんのは荒川のおやっさんへの義理だけだだからやってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろう今の頭がおやっさんの愛した人を罠にはめたりしねえそうか一番早く。ここはもう行かないとキリュさん頭は俺にハワイへ行くように言った時頭を下げてきたんですサワシロ城は
どんな目的でも芝居なんかで俺に頭下げたりしねえそんなことは絶対にありえねえ頭はてめえの人生のやり残しとしてあかねさんに俺を会わせたかったその一心だったはずです沢城は蛇名の本当の狙いを知らされてなかったってことかはいだとしたら蛇名と沢城は一枚岩じゃないってことになる桐生さん頭と話をしてもらえますか俺はこっちでラニを追いかけます早く追いかけないと取り返しがつかなくなっちまう分かってるお互いにやるべきことをやろう何かあったらまた連絡します何にせよ沢城と話す必要があるがもう他の雑魚どもから聞き出せることなどなかろうじゃあ清流館への殴り込みは一旦中止ああだが沢城の連絡先を知る必要はある<笑>おい話は聞いていたろうあいつの連絡先は分かるかふざけろ誰がそんなもん言いたくなるまで付き合ってやる聞く相手を間違えてる偉人帳で起きていることは私に聞け沢城の連絡先も私が知ってるよ助かるそうひ、うん、どうかしたか最高エイジって人にこっぴどく騙されたんですよね一番ああなのによりにもよって沢城のことはまだ信じてるあの沢城ですよエビナとグルって方が全然納得いくでも桐生さんは一番の言うこと信じてあげるんですねそれがあいつのいいところだお前もそう思わねえかずるくないですかその返し<笑>何にせよ今沢城がキーマンなのは確かだ<笑>ですねよし行こう。そう、最悪の時こそ。顔を上げねえとな。おう着いていたかさすが早いな浅いよおちょう<笑>半純儀久しぶり元気だったええお二人ともおかわりないようでどうも<笑>鈴木太一さんとも見た顔だハンピン・リューマンの元総帥にあんたにはおなじみのハン・ジュンギだ
孫妃から聞いて事情は心得ていますあなたに残された時間が少ないことも含めてそうか<笑>まだ話は早いあっちの二人は偉人町の探偵でね町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんだ今は使用期間ってとこはあ、あの若いの桐生さんがどういう相手か分かってねえんだろうな知らぬが仏だねなるほど沢城って男は相変わらず腹を見せないみたいだね彼が海老名とどこまで深くつながっているかで清流会への切り込み方を考える必要がある清流会は跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきましたですがここへ来て腑に落ちたことがありますなんだいそりゃ高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがねどうやらそれは海老名のでっち上げと考えられそうです何組員内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いていますもし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば高部を排除する必要はないだから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかったしかし大解散が単なるお題目で海老名の狙いが清流会を牛耳ることなら高部を刺したのは海老名で決まりでしょう初めは極道を大解散させるつもりが組に入って気が変わったってことかもしくは初めから清流会を乗っ取る気で組に入ったかわざわざ警察のエリート官僚まで辞めてな何のためにそこがまだ見えてないところだじゃあいつも海老名の隣にいる沢城ならその辺の話も知ってるかもねあああいつが春日の言う通り海老名と一枚岩じゃねえならな沢城の連絡先は孫妃が知ってんだよねだったら話ができないか聞いてみたらいい海老名のいない場所でねあのい,いえ<笑>ありがとうございます。がしたい桐生だ今どこにいる海老名は一緒か用件を先に言ってください俺に何か話がしていただけだ海老名のいないところでなあいにくですが俺は忙しいんですご承知のように大量の組員をハワイに送り出す準備中でしてねあんたは客寄せの名誉職だろ海老名の尻にくっついてる以外で仕事あんのか今のセルフ一の野郎が言ってたならぶっ殺そうだ文句があるなら面と向かって言えどこに行きゃ会える不当にある清流会の倉庫ですナンバーが場所を知っていますエビナは一緒じゃねえんだなええですが俺は一人じゃねえ清流会の人間が大勢いる彼らも忙しくしてるし仕事を邪魔してくるやつには容赦しないでしょう<笑>なるほどな
それでも来るって言うんなら俺もこれ以上は何も言いませんでは考えりゃいいんだ今の沢城に会いに行ったら清流会の連中が襲ってくるってことかうんそうなるよね私が思うに沢城は脈ありだがねえ本気でこちらと会う気がないなら場所も言わないし組員がいることも警告はしてこない私には沢城から SOS が出てるようにさえ感じられたってことはやっぱり沢城は私たちの味方ああだったら早速倉庫に行こうぜだが一方で沢城が裏の裏を書いてくる可能性もあるつまり倉庫に行ったら大量の清流会組員はもちろん海老名も待ち構えてたりしてなおおじゃあどうやって嘘と本当を見極めりゃいいんだ結局のとこ見てみなきゃわからねえってことか危険だけどやるしかないわねああオッケーなら俺も一緒に行くよええ何ダメいやもちろんありがたいがいいのかソンヒもここんとこ楽しそうにやってたみたいだしねいやしかしお二人にそんな軽いフットワークで動かれると方々に示しがそんなのお前が睨み聞かせりゃ問題ないじゃんそうは思いませんけどお前も来てくれりゃ確かに頼もしいが立場的にも清流会と表だって揉めるのはまずいんじゃないのかもう偉人町の平和は崩れ始めてるし連中から始めたことだからね売られた喧嘩なんだから文句言われる筋合いはないよそれに立場気にしてダチ助けないとかなんかダサいじゃん桐生さんは助けないのするなんて言わないがねツンデレの君にそこまで期待しちゃいないよよしってことでみんなまたよろしく頼むよおお大歓迎だぜチョウもう私たち敵なしなんじゃないなんだかみんなで随分楽しそうなことですね分かった